ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واما بعد فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد <تصفيق> الرحمن على العرش استوى كما اخبر وعلى الوجه الذي اراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو اعلم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبدته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم فالاستواء معقول والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ومن الله الرساله وعلى رسول البلاغ وبعد نصائه ايمانيه الموضوع تمسك بدينك الحمد لله mes chers frères et sœurs nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits qui nous a accordé visible et l'invisible Le salut et la paix sur le bien-aimé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes sur les assises les conseils de la foi. L'assise 35 le thème d'aujourd'hui accroche-toi à ta religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les corans fa firru ila allah inni lakum minhu nadhirun mubin allah le très haut a dit fiez donc vers allah moi je suis pour vous de sa part quelqu'un qui vous avertit de façon explicite Dans les hadiths, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Saad ibn Abi Waqas, a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah aime le serviteur pieux, riche, richesse de l'âme, et humble rapporté par Muslim. » Mes chers frères et sœurs, l'importance de la religion Beaucoup d'entre nous ignorent ça. 
sachez que nous tous, Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'était pas à cause de la religion, on n'allait jamais être créé par Allah. Allah nous a éclairci ça dans le Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَتِينَ Allah nous a montré, il nous a dit que lui, Allah, n'a créé que le djinn et les hommes que pour lui adorer. Mes chers frères et sœurs, cette religion, elle est sacrée auprès d'Allah. Elle est chère chez Allah. À cause de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a créé tous ces miracles de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire tout à cause de sa religion. Sache, mon, fr mon frère et ma sœur, ton bonheur et ton succès et ta réussite d'ici bas et dans l'au-delà et ta tranquillité est attaché à ton digne, ce qui est à ta religion. La religion, c'est la cause de tous les bonheurs et tous les biens sur cette terre et dans l'au-delà. Plus que l'homme, il adore Allah, qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah s'occupe de lui. Ce qu'il aime, il le ramène. Ce qu'il veut, il le réalise. Ce qu'il n'aime pas, Allah il le protège. Ce qu'il a peur, Allah il le, prot Allah, il le protégera contre toutes ces choses-là. Pourquoi Parce qu'il adore Allah. Parce qu'il est accroché à sa religion. Mes chers frères et sœurs, regardons tout le miracle que Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans le Coran en défendant ses nobles prophètes contre leur peuple, ça n'a pas été pour une autre chose. Tout cela a été fait à cause de la religion. Le peuple de Noé, Noé alayhi salatu wassalam, ils ont été anéantis par Allah parce qu'ils ont refusé la religion. Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu, a aidé, a donné la victoire à son prophète Nuh alayhi salatu wassalam. À travers de ça, cette victoire éclatante de faire ordonner le ciel, de faire couler l'eau et la terre fait sortir de l'eau partout pour noyer le peuple injuste qu'ils ont refusé les tawhid qu'il est l'inicité d'Allah subhanahu wa ta'ala de suivre son prophète. C'est grand l'eau de lige qui a été sauvé. Nous, alayhi salatu wa salam, et ceux qu'ils ont monté dans le bateau avec lui. À cause de quoi C'est qu'ils étaient attachés à leur religion. La victoire 
appartient toujours au bon religieux qui craint Allah, qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ça. Il y en a qui croient que tu ne peux pas réussir dans, le tra et dans ta vie si tu n'as pas un bon travail. Il y en a qui croient que tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu n'es pas marié, tu n'as pas des enfants. Il y a combien de personnes qu'ils ont reçu, qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils n'ont pas d'enfants, et ils ne sont pas mariés. Mes chers frères et sœurs, si la réussite, elle était dans notre main, on n'allait jamais avoir quelqu'un qui a un échec dans sa vie. Mais la réussite et le succès et le bienfait se retrouvent dans la main de Dieu en s'accrochant au tawhid. Et en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La religion d'Allah, c'est la chose la plus importante pour Allah. Celui qui s'accroche à ça, qui prend soin de sa religion, Allah prendra soin de toi. Allah s'occupera de toi. Mais aujourd'hui, les choses qu'on est en train de courir derrière, gauche, à droite, mes chers frères, ce n'est pas ces choses-là qui pourront nous faire reçu dans notre vie. Et en tant que si on n'est pas attaché à Allah, et en tant que si on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'il faut que chacun de nous mette ça dans sa tête. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a été jeté dans le feu à cause de qui À cause de la défense du tawhid, la religion d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a lancé un appel au feu qui soit paix et fraîcheur sur Ibrahim alayhi salatu wa salam de ne le pas brûler. Cet miracle a eu lieu pour Ibrahim alayhi salatu wa parce qu'il était attaché à l'adoration de Dieu et en défendant la cause d'Allah qui est le tawhid. Mon cher frère et ma sœur, N'importe quel endroit où que tu sois, que ce soit entre le musulman et le non-musulman, sache que les êtres humains ne décident pas sur cette terre. Le maître suprême de tout, c'est ton Dieu, Allah, qui t'a ordonné de lui adorer, seul, sans le rien associé, et de suivre les pas de, ses prophètes, les pas de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de te référer à ça. N'importe quel endroit que tu te retrouves, fais ta prière. Attache-toi Accroche-toi à ta religion. N'aille pas peur des gens. Cette religion, c'est notre protection. C'est à cause de la religion, Dieu te défendra. C'est à cause de la religion, Dieu te protégera. C'est à cause de la religion, Dieu te fera le bonheur. C'est à cause de la religion, Dieu te fera des miracles. C'est à cause de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'élever au-dessus de tout le monde. Selon les degrés de ton accrochement à son adoration. Ça, c'est des choses qui sont claires. Allah subhanahu wa ta'ala 
a laissé, a fait que certains de ses prophètes meurent, qu'on le tue à cause de la religion. Mais la religion, elle restera toujours la même chose. Combien de prophètes ils ont été tués par des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'aimaient pas, qui n'aimaient pas la, qui n'aimaient pas que cette religion soit propagée. Et combien de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça leur a coûté la vie en défendant la religion. Allah, il est d'accord qu'on meurt pour sa religion. Allah, il est d'accord qu'on soit affamé, assoiffé pour sa religion. Mais Allah, il ne sera jamais d'accord qu'on touche à sa religion. Car pour rentrer au paradis, si tu ne viens pas avec la religion les jours de Yawm al-Qiyama vers Allah, sache que tu n'as rien. C'est à cause de cette religion que tu gagneras une vie éternelle dans le paradis. Donc, apprends bien ta religion, accroche-toi à ta religion, apprends-le à tes enfants, sache que tout pour toi c'est ta religion. Prenons l'exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été exclus de la Mecque. À cause de quoi Pour la sécurité de la religion, ce n'est pas pour leur sécurité. Car c'est la religion qui sécurise les hommes. Au début, ils ont rencontré beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes avec des non-musulmans, le mécréant de la Mecque et leurs alliés. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Au début, c'était seulement de dire « La ilaha illallah » Il n'y en avait pas de prière, ni de jeûne, ni de pèlerinage, mais seulement en disant cette grande parole, ça t'écoute la vie. Soumaïa, la mère des Amar, ça lui a coûté la vie. Yasr, le père des Amar, ça lui a coûté la vie. Et beaucoup de personnes, <coughs> ils ont eu des problèmes à cause de leur foi. Bilal, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, combien de tortures et combien de problèmes que Bilal, il a eu à cause de la religion. Mais tout cela, Allah, il était d'accord avec ça, mais Allah, il n'était pas d'accord qu'on délaisse sa religion. Ils ont résisté ceux qui devraient mourir, ils sont morts. Ceux qui devraient rester, ils sont restés. Le torture, ça continue. Et le mal, ça continue. Par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les a dit de quitter complètement la Mecque. Premier exil, ça a été vers l'Éthiopie, l'Ambicini, chez le roi Nadiasi, Nadiashi, radiallahu ta'ala, anhu. Deuxième exil, ça a été vers Médine. Ce n'était pas à cause de l'argent. Ce n'était pas à cause de la maison, ni à cause du travail. Ils avaient beaucoup, beaucoup de biens à la Mecque. Combien qui sont nés là-bas, ils ont quitté leur famille et tous leurs biens, leur commerce. À cause de quoi À cause de la protection de leur religion. 
sachant que la religion, c'est notre relation avec Allah. Sans la religion, nous n'avons aucune relation avec Allah. Si on n'a pas de relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, comment pouvons-nous vivre sur cette terre Alors que le maître des cieux et de la terre, que la relation est coupée entre nous et lui. Allah, il était d'accord qu'il quitte leur demeure, leur famille, leur bien, tout. Pourquoi Pour sécuriser leur argent, leur travail, leurs femmes, leurs enfants. Non, c'est pour sécuriser leur religion. Et à cause de cette religion, on a été créé par Allah. Prenons conscience, prenons l'importance de cette religion. Cette religion, c'est notre vie et c'est notre sang. Et c'est notre tout. Cette religion, c'est notre relation avec Allah. Notre bonheur et nos succès. Tout ce que tu sais combien est attaché à cette religion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de la Mecque. Il aimait. Mais c'était un ordre d'Allah. Quelle épreuve dure Un homme quitte sa ville natale, il y a sa femme ou ses femmes, et la famille, et les enfants, les personnes qu'il avait l'habitude de vivre avec eux, de les quitter du jour au lendemain, pour se diriger vers un endroit qui ne connaît personne là-bas, où il n'a jamais été là-bas, où il a été là-bas, mais ce n'était pas un endroit pour lui. Mais les compagnons du prophète Mohammed, ils ont fait ce sacrifice pour aller à Médine. Ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de commerce. Il y en a qui avaient des connaissances, mais il y en a qui n'avaient rien là-bas. Mais c'est un ordre de Dieu. Pourquoi C'était pour protéger leur religion. Donc voyons que Allah subhanahu wa ta'ala est capable qu'on fait tout pour protéger ce lien entre nous et Allah qui est la religion. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, regardons combien de personnes qui s'est bâties pour aller en Europe, combien de personnes qui ont mouru dans la mer, combien de personnes qui ont subi des problèmes et des difficultés pour aller en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique sur autre continent avec toutes ces difficultés, tout cela n'a pas été fait pour chercher l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tous ces sacrifices ont été fournis pour gagner son pain. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ils ont fait tous ces sacrifices pour gagner l'agrément d'Allah et ils les ont gagnés. Ils n'ont pas été morts sans que Allah subhanahu wa ta'ala les a annoncés la bonne nouvelle avec tous ces sacrifices que vous avez faits pour moi. Je vous ai accordé le paradis. Je vous ai accordé ma satisfaction, Allah les a agréés. Ils ont eu le succès abondant que chacun de nous, on aimerait qu'on travaille dans la religion comme eux, 
On aimerait avoir des enfants qu'on les appelle avec leur nom. Pourquoi Parce qu'ils ont sacrifié fié leur vie pour protéger cette relation avec Allah. Allah les a protégés. Il les a annoncés le paradis sur terre avant la mort pour qu'ils soient tranquilles, apaisés. Il y en a qui ont vu des anges de leurs propres yeux. Leur relation, leur relation avec Allah, ça a été tellement fort d'une manière jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les anges pour venir les soutenir sur le terrain de combat. Parce qu'ils étaient pour la cause de Dieu. Regardons-nous aujourd'hui et notre situation. Combien de personnes n'arrivent pas à prier parce qu'il a peur de son patron, ou il a peur de son chef, ou il a peur d'une autre personne, parce que s'il si travaille et qu'il fait la prière, ils vont lui délaisser de son travail. Avant de gagner ce travail, ce travail-là, c'est qui qui t'a facilité C'est Allah. Les jours que tu vas mourir, on te fera remplacer par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi qui vas mettre cette vie en avance avec ton travail. Et ta mort aussi ne mettra pas cette vie en retard. Le mieux pour toi, mon frère et ma sœur, c'est ta religion. C'est ta religion. Tu devrais vraiment Apprendre à connaître ta religion pour que tu sois mieux dans ta vie. Mes chers frères et sœurs, Wallahi, à cause de la bonne pratique de cette religion, même nos enfants, nos progénitures, nos arrières arrières enfants ils seront protégés selon nos biens pratiques avec Allah. Les compagnons, Radiallahu ta'ala anhum, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont quitté la Mecque. De partir vivre à Médine. De mourir là-bas. Pourquoi Ils ont fait tous ces sacrifices. C'est pour Allah. Et nous, on a fait quel sacrifice La prière, on n'arrive pas à la faire parce qu'on a peur de quelqu'un. Cette personne, est-ce que c'est lui qui nous a créés est-ce que celui qui va garantir notre vie Non, mes chers frères, non, mes sœurs, on ne devrait pas être comme ça avec Allah. C'est lui qui nous a créés depuis que nous étions dans le ventre de nos mamans. En ce moment-là, on ne connaissait pas le travail, on n'avait pas la force de travailler. Il s'occupait de nous dès là-bas. Après qu'on va venir sur, sur cette terre, est-ce que c'est ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous abandonner Et surtout, quand on lui adore. Non, mes chers frères et sœurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tout fait pour cette religion. Ils ont perdu la vie de perdre leurs enfants, leur famille, pas pour autre chose. Parce que Allah, je vis pour toi. Allah, je te préfère plus que tout. Allah, je suis prêt à donner toute ma vie pour toi. Je suis prêt à donner toute ma fortune pour toi. Allah, je suis prêt à perdre ma vie pour toi. Et en suivant ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non, <coughs> ils, ont, ils ont fait. Lisez les Corans, vous allez voir les sacrifices qu'ils ont fait pour cette religion. Mais la prière, nous, on n'arrive pas à la faire aujourd'hui parce qu'on a peur de quelqu'un. Ce n'est même pas un musulman des fois. Un croyant qui a peur d'un non-musulman. Faya subhanallah. Combien de femmes qu'elles n'arrivent pas à se voiler 
le voile, c'est une tenue vestimentaire de la charia. Sache que ma soeur, en te voilant, de porter le voile, c'est une adoration pour toi chaque fois que tu le portes. Tu as des hasanats qu'on est en train de les écrire pour toi. Parce que c'est un ordre d'Allah que tu as obéi à Allah et tu as obéi à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes chers frères, où que tu sois, mon frère et ma soeur, sache que ta protection ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est aucune chose. Ta protection, c'est ta religion. Avec cette religion, Dieu s'occupe de toi. Tous les succès et les bonheurs et le bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et ce succès abondant qu'ils ont eu dans leur, qu'ils ont eu dans cette vie, ça fait, ils sont morts depuis combien des années? Depuis mille et quelques ans, des années. Mais jusqu'à présent, quand on lit le Coran, on croit qu'il vient de descendre tout de suite. Quand on lit leurs histoires, on pense que c'est en train de se faire tout de suite. Pourquoi autant de baraka, autant de succès, autant de bonnes traces sur terre Pourquoi Parce qu'ils étaient liés à Allah. Lions-nous à Allah. À cause de ton accrochement à ta religion, Dieu protégera ta femme. Allah protégera tes enfants, ta famille. Avec la prière, tu auras des subsistances garanties qui viennent d'Allah. Mes chers frères, accrochons-nous à notre religion. Il est temps qu'on se réveille. Allah dit dans le Coran. Alam ya'ani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min al-haqq. Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce qu'il n'est pas encore le temps pour les gens qui ont crié à Allah que leur cœur ont la crainte d'Allah de se repentir, de revenir, de corriger leurs erreurs, de se réveiller, de bien voir leur retard, de regarder, de lire le Coran, le bien qui a été descendu du Coran, de suivre leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mon Seigneur, il est temps. Il est temps, ya Allah, que nous devrons se repentir. Il est temps qu'on doit apprendre à lire le Coran. Il est temps qu'on doit savoir notre religion. Il est temps qu'on doit faire un retour vers toi, Allah. Il est temps qu'on doit te demander le pardon. Il est temps qu'on doit chercher à savoir qu'est-ce que c'est la sunnah de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est temps qu'on doit bien apprendre cette religion afin de bien connaître la bonne direction et le but de notre création sur cette terre dans la vie terrestre que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كلا ندمتوس دلا بون كومبريانسيون دي سيت خوليجون دي نو فاسيليتي لا بون براتيك et de, donner, et de nous donner la sincérité d'être véridique avec Allah, d'être véridique avec soi-même. Alhamdulillah.